，夏天又嚟做一啲简单嘅甜品。今日会嚟做苹果果酱。喺开始之前，请 follow 我哋嘅频道啦。喵，其实系因为屋企嘅苹果太多啦，所以消耗下咯。讲到苹果果酱，梗系有苹果啦。我哋今次唔净止用红苹果，仲会有青苹果，增加佢嘅酸性度。用得苹果一定要加柠檬，其实之前已经有教学噶咯噃。No no 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 no， 今次嘅苹果果酱系有啲印度 feel， 因为加咗姜同埋香料茶包。如果冇香料茶包，都可以落香料。不过亚洲屋企咧香料份量比较少，同个香料茶包基本上可以代替好多嘅香料。而今次嘅果酱终于唔再系 complex， 而系 jam。如果系新手或者之前未睇过我整果酱嘅影片，都可以去翻第一集，我讲一讲果酱系乜嘢嚟。jam 其实系将生果切粒，唔保留圆形，同糖、柠檬汁一齐煮，产生出嚟嘅质地咧会比较易闻开。呢、这个就叫做 jam， 即系柠檬榨汁，姜用有酸味嘅紫姜，味道更加之夹。切丝，苹果先洗正，再去皮。去心，切条，再切粒啊！要切到几大粒就你话事。如果想成品有咬口，可以切大粒；如果唔中意有咬口，可以切细粒咯。立即倒入柠檬汁，因为苹果系会氧化噶。攞一量苹果嘅份量，再决定糖嘅份量。糖嘅多少，我呢度就唔会再详细讲，因为我第一集都有讲过。但系我想提大家嘅系，一个份量已经系减糖嘅份量。如果再自行减糖，果酱嘅寿命会更加缩短，而且会变得好容易发毛，会产生大大小小嘅问题，就系、是、因为自行减糖。即系出面好多坊间嘅食谱，糖嘅份量都非常之少，佢哋果酱嘅寿命一般都唔会好长。加入姜丝，大量嘅糖，捞匀，摸上保鲜纸。放入雪柜六小时或者一日，放咗一日嘅苹果粒，入面嘅水分就会被糖逼出嚟。准备好我哋嘅茶叶、水、煲滚，放入茶包，令佢可以完全吸收水分。熄火焗十五分钟，准备三隻羹，放入冰箱备用。再用热水消毒玻璃瓶，你都唔想你嘅果酱好易发毛噶。掉咗个茶包，净系要水，开中细火，倒入苹果粒，同埋香料茶。煮至沸腾，煮下煮下，每见到苹果酱上面有好多细泡，嗰啲咧都系一啲杂质，用个细网将佢哋全部捞起，即系好似我哋打边炉上面嗰啲气泡咯，你都要捞啦。记得要时不时搞一搞，因为果酱一黐滞，佢就好易窿。尤其是当佢水分越嚟越少嗰阵，搅嘅次数要更加之密。水分得翻三分之一，质地变得稠密，出现光泽，佢就差唔多完成噶啦
，攞出我哋之前雪藏嘅铁匙羹，滴入火酱，就可以见到软化之后嘅结度。用 hand bag 将佢 blend 成肉，想几肉就你话事。趁熱立即倒入消毒過嘅玻璃樽，扭實個蓋，倒轉就可以製造真空嘅效果。你到呢度啦，详细嘅食谱我哋会摆落 Facebook 嗰度，有興趣嘅大家可以去睇一睇。请 like 我哋嘅 Facebook 同埋 YouTube， 以便获得更多嘅资讯啦。